Hi students, in the video, le, last minute study tips for 12th standard chemistry subject. Let's talk about the video. Kuladi pola. First, let's talk about the subject metallurgy. In this unit, let's talk about mineral and ore. What is mineral? A naturally occurring substance obtained by mining which contains metal in free state. This is the mineral. Let's talk about the ore. What is mineral which contains high percentage of metal from which it, it can be extracted conveniently and economically are called ores. Adhukaprama, in the unit la nama concentration, concentration of ores pati paapom. Adhukaprama, extraction of crude metal pati paapom. Adhukaprama, refining process idha pati paapom. Idha thang sort form ore first concentration process ikku involve pannni concentrated ore edupom. Adhukaprama, Concentrated ore roasting calcination process mulama metal oxide convert pannu. Adhukaprama metal oxide reduction process mulama crude metal la maathi the crude metal la impurities irukum. Adha remove pannradhukku dhaan refining process poi pure metal la obtain pannu. Ok va. Idhila first nama concentration of force la use pannu pora process pathi pakala gravity separation process, froth flotation process, leaching process Magnetic separation process. This is gravity separation process. Murama, tin stone concentrate. Pannamudi. Froth flotation process. Murama, sulfide ore concentrate. Pannamudi. Leaching process. Murama, gold ore concentrate. Pannamudi. Magnetic separation process. Murama, ferromagnetic ore concentrate. Pannamudi. Okay, wow. Next, extraction of crude metal. In the extraction process is roasting and calcination. Roasting is the the concentrated ore heat pannan. in the presence of air that is roasting calcination na inna, the concentrated ore absence of air la heat pannan. next in the process moolama that is roasting and calcination pannan pannan pannan, namakki metal oxide kidakki. the metal oxide reduction pannan. reduction pannan thang, metal the reduction ikki, smelting reduction by carbon Reduction by hydrogen, reduction by metal, auto reduction. Gulo process irikku. The process mulama namakki metal kedakku anadhi impurities oda irikku. And the impurities remove pandradhikku thang nama refining process ikku pohu. The refining process le distillation, liquefaction, electrolytic refining, zone refining, vapor, vapor phase method, the anji method irikku. This is the distillation process of zinc mercury. This is the refined process. That is the liquidation of the process of lead bismuth. That is the electrolytic refining of silver copper. Refined. Zone refining process of germanium and silicon. Refined. Vapor phase method is the two methods. Mon process and van arkel process. The Mond process mulama nickel refinement yedukka mudiyum. Van Arkel process mulama zirconium and titanium the refinement yedukka mudiyum. The Van Arkel process 5 mark yi kekkala, illena 3 mark kustina kekka kuda wipe irukku. Adukka prama froth flotation method um 5 mark illena 3 mark yi kekkala. Adutha nama paga poradhu P block element 1, second unit. In the unit la P block element oda general configuration. அது படிச்சிக்கங்க, அதாவது NS2, NP126, இது 1 mark இக்கு கேக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு, அதுக்கப் பிரமா, factors responsive for anomalous behavior, இதுவும் 3 mark அல்லது 2 mark இக்கு கேக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு, அதாவது reasons, factors responsive for anomalous behavior, small size of first member, high ionization energy and high electronegativity, absence of d orbital in valence shell, அதுக்கப் பிரமா, inert pair effect நான் என்ன கேக்கலாம், inert pair effect நான் in heavier transition metals, outer S electrons have the tendency to remain in it. In bonding also, it is purely involved in bonding. Next, allotropism na innan kekla. Allotropism na some element exist more than one crystalline form. Itta thang nama allotropism nu chullu. Adhukka parama group 13 element la boron, borax, boric acid, alum. Itta pathi kudutthu rupanga. Boron oda chemical properties paathu kengga. அதில் chemical propertiesல reaction with acid and alkali, formation of oxide, formation of boron nitride, formation of hydride இந்த மறிப்பட்ட reactionsல்லாம் உன்னு பார்த்துக்குங்க 
அதுக்கப்புறமா போரானோட யூசஸ் அதில் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்டாக ஒன்று இருக்கும் எசென்சியல் ஃபார் செல் வால் ஆஃப் பிளான்ஸ்ன்னு ஒரு பாயிண்ட் இருக்கும் அதுவும் பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா போராக்ஸ் அதோட ப்ரிப்ரேஷன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இது கொடுத்துருப்பாங்க போரா போராக்ஸோட ப்ரிப்ரேஷன் டூ மார்க் அல்லது த்ரீ மார்க் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது படிச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் போரிக் ஆசிட் போரிக் ஆசிடோட ஸ்ட்ரக்சர் டூ மார்க் அல்லது த்ரீ மார்க் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது போரிக் ஆசிடோட ஃபார்முலா எல்லாருக்குமே தெரியும் ஹெச் த்ரீ பிஓ த்ரீ நெக்ஸ்ட் ஆலம் ஆலமில் நமக்கு பொட்டாஷ் ஆலம் பற்றி கொடுத்துருப்பாங்க இந்த பொட்டாஷ் ஆலத்தில் பேண்ட் ஆலம்னா என்னன்னு கேட்கலாம் ஃபோர் செவன்டி ஃபைவ் கெல்வினுக்கு மேலே நம்ம பொட்டாஷ் ஆலத்தை ஹீட் பண்ணும்போது அதில் உள்ள வாட்டர் கண்டென்ட் எல்லாமே வெளியே போயிடும் அப்போது நமக்கு கிடைக்கிறது தான் பேண்ட் ஆலம் நெக்ஸ்ட் அந்த ஆலத்தோட யூசஸ் படிச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் குரூப் ஃபோர்டீன் எலமெண்ட்ஸில் கேட்டினேஷன்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க கேட்டினேஷன்னா ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி இட் இஸ் அன் எபிலிட்டி ஆஃப் எலமெண்ட் டு ஃபார்ம் செயின் ஆஃப் ஆட்டம் இந்த கேட்டினேஷனுக்கு மூணு கண்டிஷன்ஸ் உண்டு அந்த கண்டிஷன்ஸ் ஒன்று பார்த்துக்கோங்க அதாவது வேலன்ஸ் ஆஃப் வேலன்சி ஆஃப் எல எலமெண்ட் இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு டூ எலமெண்ட் சுட் ஹேவ் பாண்ட் வித் இட் செல்ஃப் செல்ஃப் பாண்ட் மட் மஸ்ட் பி ஸ்ட்ராங் அப்படின்னு ஒரு மூணு பாயிண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதுவும் ஒன்று படிச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் அலோ ட்ராப்ஸ் ஆஃப் கார்பன் கிராஃபைட் டைமண்ட் ஃபுல்லரீன்ஸ் கார்பன் நேனோ டியூப் கிராஃபின்ஸ் இது எல்லாமே சேர்த்து டூ மார்க் அல்லது த்ரீ மார்க்கு தனித்தனியாக கேட்கலாம் இல்லைன்னா ரெண்டு ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சரை வந்து ஃபைவ் மார்க்கு கேட்குறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு சிலிகோன்ஸ் பற்றி படிச்சுக்கோங்க சிலிகோன்ஸில் ப்ரிப்ரேஷன் கேட்கலாம் சிலிகோன்ஸ் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க பை தி ஹைட்ராலிசிஸ் ஆஃப் டை அல்கைல் டை குளோரோ சிலேன் நெக்ஸ்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சிலிகோன்ஸ் படிச்சுக்கோங்க ஃபைவ் மார்க் அல்லது த்ரீ மார்க்கு கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இதெல்லாம் டைப்ஸ் லீனியர் சிலிகோன்ஸ் சைக்ளிக் சிலிகோன்ஸ் கிராஸ் லிங்க்டு சிலிகோன்ஸ் நெக்ஸ்ட் சிலிகோன்ஸோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அண்ட் யூசஸ் படிச்சுக்கோங்க இவ்வளவும் தான் செகண்ட் யூனிட்டில் நீங்கள் படிக்க வேண்டிய டாபிக் அடுத்ததாக நம்ம தேர்ட் யூனிட் பற்றி பார்ப்போம் தேர்ட் யூனிட் பி பிளாக் எலமெண்ட் டூ இந்த யூனிட்டில் குரூப் ஃபிஃப்டீன் குரூப் சிக்ஸ்டீன் குரூப் செவன்டீன் குரூப் எயிட்டீன் இந்த நாலு குரூப் எலமெண்ட்ஸ் பற்றி தான் பேசியிருப்பாங்க இந்த குரூப் ஃபிஃப்டீன் எலமெண்ட்ஸில் நைட்ரஜனோட ப்ரிப்ரேஷன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் யூசஸ் கொடுத்துருப்பாங்க நைட்ரஜனோட ப்ரிப்ரேஷன் மெத்தட் என்னென்னா ஃப்ரம் சோடியம் அசைட் அண்ட் ஆக்சிடைசிங் அமோனியா யூசிங் புரோமின் வாட்டர் இது டூ மார்க் அல்லது த்ரீ மார்க்கு கேட்கலாம் நல்லா படிச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா அமோனியாவோட ப்ரிப்ரேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அமோனியாவோட ப்ரிப்ரேஷன் ஹைட்ராலிசிஸ் ஆஃப் யூரியா லேபரட்ரி ப்ரிப்ரேஷன் இந்த ரெண்டு மெத்தடில் தான் அமோனியா ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க இதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸும் யூசஸும் படித்து வச்சுக்கோங்க டூ மார்க் அல்லது த்ரீ மார்க்கு கேட்கலாம் நெக்ஸ்ட் பாஸ்பரஸ் பற்றி படிச்சுக்கோங்க பாஸ்பரஸில் அல்லோட்ராபிக் ஃபார்ம்ஸ் பற்றி தான் கொடுத்துருக்காங்க அல்லோட்ராபிக் ஃபார்ம் ஆஃப் பாஸ்பரஸ் மூணு ஃபார்மில் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் ஒயிட் ரெட் பிளாக் இது போக அதுக்கு எல்லோ எல்லோ ஃபார்மும் உண்டு இந்த எல்லோ ஃபார்ம் கார்லிக் ஸ்மெல்லோட இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் டார்க் கண்டிஷனில் இது க்ளோ ஆகும் எதனாலனா ஆக்சிடைசிங் ப்ராப்பர்ட்டினால் பாஸ்போர் எசன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் குரூப் சிக்ஸ்டீன் எலமெண்ட் குரூப் சிக்ஸ்டீன் எலமெண்ட்டில் ஆக்சிஜன் பற்றி கொடுத்துருப்பாங்க ஆக்சிஜனோட ப்ரிப்பரேஷன் ப்ராப்பர்ட்டி யூசஸ் நல்லா படிச்சுக்கோங்க ஆக்சிஜன் டீகம்போசிஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் பொராக்சைட் மூலமாக ஆக்சிஜன் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் ஓசோன் ப்ரிப்பரேஷன் பற்றி டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க நல்லா படிச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா ஆக்சிஜனோட யூசஸும் கொடுத்துருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் சல்ஃபரோட அல்லோட்ராபிக் ஃபார்ம்ஸ் என்னெல்லாம்னா அமார்ஃபஸ் ஃபார்ம் அண்ட் கிறிஸ்டலைன் ஃபார்ம் இதில் அமார்ஃபஸ் ஃபார்மில் பிளாஸ்டிக் சல்ஃபர் கொலாய்டல் சல்ஃபர் மில்க் ஆஃப் சல்ஃபர் அப்படின்னு ஒரு மூணு ஸ்டேட்டில் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் கிறிஸ்டலைன் ஃபார்மில் ராம்பிக் சல்ஃபர் மோனோக்ளினிக் சல்ஃபர்னு ரெண்டு ஃபார்மில் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் இது த்ரீ மார்க்கு கேட்கலாம் நல்லா படிச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் சல்ஃபர் டைஆக்சைடோட ப்ரிப்பரேஷன் கேட்கலாம் சல்ஃபர் டைஆக்சைடோட ப்ரிப்பரேஷன் சல்ஃபைடு சல்ஃபைடு மூலமாக ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் சல்ஃபரை யூஸ் பண்ணி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் லேபரட்ரி ப்ரிப்பரேஷன் மெத்தட் மூணு மெத்தடில் சல்ஃபர் டைஆக்சைடை ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் நல்லா படிச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் சல்ஃபர் டைஆக்சைடு கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஸ்ட்ரக்சரை நீங்கள் வரைஞ
இதே குளோரின் ப்ரிப்பரேஷனில் ப்ளீச்சிங் பவுடர் பற்றியும் கொடுத்துருப்பாங்க அதுவும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் இண்டர் கேலஜன் காம்பவுண்ட்ஸ் பற்றி பேசியிருப்பாங்க இண்டர் கேலஜன் காம்பவுண்ட்ஸ்னால் என்னென்னா ஈச் ஹேலஜன் ரியாக்ட் வித் அனதர் ஹேலஜன் ஃபார்ம் சீரீஸ் ஆஃப் காம்பவுண்ட்ஸ் இதை தான் நம்ம இண்டர் கேலஜன் காம்பவுண்ட்ஸ்னு சொல்லுவோம் இந்த இண்டர் கேலஜன் காம்பவுண்ட்ஸோட ப்ராப்பர்ட்டி அண்ட் யூசஸ் நல்லா பார்த்துக்கோங்க டூ மார்க் அல்லது த்ரீ மார்க்குக்கு கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நெக்ஸ்ட் குரூப் எயிட்டீன் எலமெண்ட்ஸ் பற்றி பார்ப்போம் குரூப் எயிட்டீன் எலமெண்ட்ஸ் நோபுல் கேஸ் குரூப் எலமெண்ட்ஸ் இந்த எலமெண்ட்ஸில் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் காம்பவுண்ட்ஸ் ஆஃப் செனான் ஒன் மார்க் டூ மார்க்கு கேட்கலாம் நெக்ஸ்ட் யூசஸ் ஆஃப் நோபுல் கேஸ் நோபுல் கேஸோட யூசஸ் தனித்தனியாகவே கேட்கலாம் கீலியம் ஆர்கான் நியான் இது ஒவ்வொன்றோட யூசஸ் தனித்தனியாக டூ மார்க் அல்லது த்ரீ மார்க்கு கேட்கலாம் நல்லா படிச்சுக்கோங்க இவ்வளவுதான் இந்த தேர்ட் யூனிட்ல ஓவரால் டாபிக் கவரேஜ் அடுத்ததை நம்ம பார்க்க போறது டிரான்சிஷன் அண்ட் இன்னர் டிரான்சிஷன் எலமெண்ட்ஸ் இந்த யூனிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம டிரான்சிஷன் எலமெண்ட்ஸ்னா என்ன இன்னர் டிரான்சிஷன் எலமெண்ட்ஸ்னா என்னன்னு ஃபர்ஸ்ட் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் டிரான்சிஷன் எலமெண்ட்ஸ்னா டி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் இன்னர் டிரான்சிஷன் எலமெண்ட்ஸ்னா எஃப் பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் டிரான்சிஷன் மெத்தடுனா என்னன்னு பார்ப்போம் எலமெண்ட் தட் யூ ஹேவ் இன்கம்ப்ளீட்லி ஃபில்ட் டி ஆர் எஃப் சப்செல் இன் தி நியூட்ரல் ஆர் கேட்டியானிக் ஸ்டேட் இஸ் நோனஸ் டிரான்சிஷன் மெத்தல்ஸ் அதுக்கப்புறமா இந்த டி பிளாக் எலமெண்ட்ஸோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் தெரிஞ்சுக்கணும் நோபுல் கேஸ் கான்ஃபிகரேஷன் என் மைனஸ் ஒன் டி ஒன் டூ டென் என்எஸ் ஒன் டூ டூ இதுதான் டி பிளாக் எலமெண்டோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் இது ஒன் மார்க் ஒன் மார்க் கொஸ்டினாக கேட்க அதிக வாய்ப்பு இருக்குது படிச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா இந்த டி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் எதனால் வேரியபிள் அயனைசேஷன் எனர்ஜியை ஷோ பண்ணுதுன்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம் லெஃப்ட் டு ரைட் நம்ம டிரான்சிஷன் மெட்டல் சீரீஸில் மூவ் ஆகும்போது அயனைசேஷன் எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆகும் எதனாலன்னா இன்க்ரீஸ் இன் நியூக்ளியார் சார்ஜ் இந்த பாயிண்ட்டு நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு கேட்டலிட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி பற்றியும் கேட்கலாம் கேட்டலிட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி டி பிளாக் எலமெண்ட்ஸுக்கு ஏன் அதிகமாக இருக்குன்னா டி பிளாக் எலமெண்ட்ஸில் எனர்ஜி எனர்ஜிட்டிக்கலி அவைலபிள் டி ஆர்பிட்டல் விச் அசெக்ட் எலக்ட்ரான் ஃப்ரம் தி ரியாக்டன் அண்ட் கேன் ஃபார்ம் பாண்ட் அதாவது எனர்ஜிட்டிக்கலி அவைலபிள் டி ஆர்பிட்டால் இருக்குது அது ஈஸியாக எலக்ட்ரானை அக்செப்ட் பண்ணி பாண்டை ஃபார்ம் பண்ணிடும் நெக்ஸ்ட் டி பிளாக் எலமெண்டோட அலாய் ஃபார்மேஷன் பற்றி கேட்கலாம் அதுக்கப்புறமா டி பிளாக் எலமெண்டு எதனால் காம்ப்ளெக்ஸை ஈஸியாக ஃபார்ம் பண்ணணும்னு கேட்கலாம் அதுக்கப்புறமா நம்ம எஃப் பிளாக் எலமெண்ட் பற்றி பார்ப்போம் எஃப் பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் லேந்தனைட் ஆக்டினைட் சீரீஸ்ன்னு ரெண்டு குரூப்பாக இருக்குது இதில் லேந்தனைட் சீரீஸ் வந்து ஃபோர் எஃப் ஆர்பிட்டலில் ஃபில் ஆகும் ஆக்டினைட் சீரீஸ் வந்து ஃபைவ் எஃப் ஆர்பிட்டல்ஸில் ஃபில் ஆகும் நெக்ஸ்ட் இந்த லேந்தனைட் அண்ட் ஆக்டினைடோட காமன் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் பற்றி நல்லா படிச்சுக்கோங்க லேந்தனைடோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ப்ளஸ் த்ரீ இது போக இந்த லேந்தனைட் ப்ளஸ் டூ அண்ட் ப்ளஸ் ஃபோர் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டையும் எக்ஸ்கியூட் பண்ணும் அதே மாதிரி ஆக்டினைடு வந்து ப்ளஸ் த்ரீ ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் போக ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் செவன் இந்த நாலு ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டையும் எக்ஸ்கியூட் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் லேந்தனைடு கான்ட்ராக்ஷன் பற்றி நல்லா படிச்சுக்கோங்க இது கண்டிப்பாக ஒரு ஃபைவ் மார்க்கு கேட்குறதுக்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்குது லேந்தனைடு கான்ட்ராக்ஷன்னா என்னென்னா As we move across 4 of series, atomic and ionic radii decreases with increase in atomic number. This is the lanthanide contraction. Let's talk about lanthanide contraction. Oda consequences of the basicity difference, similarities in lanthanide group. Let's talk about three points. Let's talk about that. Let's talk about that. Next, difference between lanthanide and actinide. Let's talk about five more. Let's talk about this question. ஃபோர்த் யூனிட்டை நீங்கள் கிளியராக தரவு பண்ணிடலாம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற யூனிட் கோஆர்டினேஷன் கெமிஸ்ட்ரி இது ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட்டான யூனிட் நீட் எக்ஸாமுக்கும் ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட்டான யூனிட்னா அது கோஆர்டினேஷன் கெமிஸ்ட்ரி தான் இந்த யூனிட்லேருந்து தான் அதிகமான கொஸ்டின் நீட் எக்ஸாமுக்கு கேட்பாங்க இந்த கோஆர்டினேஷன் கெமிஸ்ட்ரி யூனிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட் அண்ட் டபுள் சால்ட்னால் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும் டபுள் சால்ட் லூசஸ் இட் ஐடென்டிட்டி ஆனால் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட் டஸ் நாட் லூசஸ் இட் ஐடென்டிட்டி டபுள் சால்ட் டிசோசியேட் இன் டூ சிம்பிள் அயான்ஸ் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட் நெவர் டிசோசியேட் இன் டூ சிம்பிள் அயான்ஸ் இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் டபுள் சால்ட்டுக்கு ஃபெரஸ் அமோனியம் சல்ஃபேட் இதை நம்ம எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்டுக்கு பொட்டாசியம் எக்ஸா ஃபே சயனோ 
லிமிட்டேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் இட் டஸ் நாட் எக்ஸ்பிளைன் கலர் வெர்னர் தியரி டஸ் நாட் எக்ஸ்பிளைன் மேக்னட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி இதுதான் அதோட லிமிட்டேஷனாக கொடுத்துருப்பாங்க நல்லா படிச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் டெஃபினிஷன் ஆஃப் இம்பார்ட்டன் டேம்ஸ் இம்பார்ட்டன் டேம்ஸ்னா கோஆர்டினேஷன் என்டிட்டின்னா என்ன கோ சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் அயான் லிகாண்டுனா என்ன கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர் என்ன என்ன கோஆர்டினேஷன் பாலிகட்ரான்னா என்ன கோஆர்டினேஷன் நம்பர்னா என்ன ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்னா என்னன்னு நல்லா படிச்சுக்கோங்க இது பேஸ் பண்ணி ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் கொடுத்துட்டு அந்த காம்ப்ளெக்ஸில் இருந்து அந்த காம்ப்ளெக்ஸோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் என்னது கோஆர்டினேஷன் நம்பர் என்னது சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் எது லிகாண்ட் எது கோஆர்டினேஷன் என்டிட்டி எதுன்னு கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம் நல்லா படிச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் த டைப்ஸ் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் கிளாஸிஃபை பண்ணியிருப்பாங்க கிளாஸிஃபிகேஷன் பேஸ்ட் ஆன் நெட் சார்ஜ் கிளாஸிஃபிகேஷன் பேஸ்ட் ஆன் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் லிகாண்ட் நெட் சார்ஜ் பேஸ் பண்ணி கேட்டையானிக் காம்ப்ளெக்ஸ் ஆனையானிக் காம்ப்ளெக்ஸ்ன்னு ரெண்டாக டிவைட் பண்ணியிருப்பாங்க கைண்ட்ஸ் ஆஃப் லிகாண்டை பேஸ் பண்ணி ஹோமோலிட்டிக் காம்ப்ளெக்ஸ் கெட்ரோலிட்டிக் காம்ப்ளெக்ஸ்னு ரெண்டாக டிவைட் பண்ணியிருப்பாங்க நல்லா படிச்சுக்கோங்க இது த்ரீ மார்க்கு கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நெக்ஸ்ட் நாமன் கிளச்சர் ஆஃப் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட் இந்த நாமன் கிளச்சர் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் கொடுத்துட்டு அந்த காம்ப்ளெக்ஸோட நேம் கேட்கலாம் நெக்ஸ்ட் விபி தியரி விபி தியரியோட அசம்ஷன் ஃபைவ் மார்க்கு கேட்குறதுக்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்குது இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் நல்லா படிச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா இலிஸ்ட்ரேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க நிக்கல் ஃபெரஸ் கோபாட் இந்த மூணோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் தெரிஞ்சிச்சுன்னா இந்த இலிஸ்ட்ரேஷன் நீங்கள் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணலாம் இதுவும் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் ஃபைவ் மார்க் ஃபைவ் மார்க்கு கேட்குறதுக்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்குது நெக்ஸ்ட் இந்த விபி தியரியோட லிமிட்டேஷன் நல்லா படிச்சுக்கோங்க விபி தியரியோட லிமிட்டேஷன் என்னென்னா இட் டஸ் நாட் எக்ஸ்பிளைன் கலர் அண்டு கன்சிடர் ஒன்லி ஸ்பின் ஒன்லி குவாண்டம் நம்பர் இட் டஸ் நாட் எக்ஸ்பிளைன் அதர் மேக்னட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இந்த விபி தியரியில் ஸ்பின் ஒன்லி குவாண்டம் நம்பர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவோம் மியூ எஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் என் இன்டு என் ப்ளஸ் டூ இதை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஸ்பின் ஒன்லி குவாண்டம் நம்பர் விபி தியரியில் கண்டுபிடிப்போம் இதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலாவும் தெரிஞ்சதுன்னா உங்களுக்கு ஃபிஃப்டி மினிட்டில் எப்படிப்பட்ட கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாலும் கரெக்ட